വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു വാല ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് എക്സാമുകളെല്ലാം ഓവർ അല്ലേ നമുക്കിനി ഇക്കണോമിക്സ് എക്സാമാണ് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാളത്തെ ഇക്കണോമിക്സ് എക്സാമിന് ഒരു സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കും അതിന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മിസ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടി എബൌട്ട് ത്രീ വീഡിയോസ് ആർ ഗോയിങ് ടു പബ്ലിഷ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഈ ഒരു വീഡിയോ സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് അനാലിസിസ് അതായത് വിത്ത് ആൻസർ നമ്മൾ സാധാരണ അക്കൗണ്ടൻസിയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്കിതിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് അറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ആർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ ഫൈനൽ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ അതായത് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്ന വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ആൻസർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ദെൻ മോർണിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് മിസ്സിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം പുലർച്ചെ ടൈമിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെ ഓടിച്ചൊരു ഫൈനൽ റിവൈസ് അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുക റിപ്ലേസ് ആണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മാർച്ച് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചെയ്ത പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു നാലെണ്ണമാണ് മിസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എക്കണോമിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം കാരണം പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ടഫ് ടഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫ് ആണ് കുറച്ച് കേറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എന്നെ ഒപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കുട്ടികളോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ പേര് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾ മാത്രമേ അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ട് എയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൺലി എ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പാട്ടെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ആറ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മലയാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മലയാളം സ്റ്റുഡൻസ് മലയാളത്തിൽ എക്സാം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ്സ് മീൻസ് ബുക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മലയാളം കൂടി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിലിറ്റി ആയി തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഫോർ മാർക്സിനായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് പോവർട്ടി കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എപ്പോഴും എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എബൌട്ട് എത്ര മാർക്കാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി തേർട്ടി എബവ് ഫോർട്ടി എബവ് മാർക്സ് നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാലോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും മിസ് ഇതേപോലെ ഒരു ആറ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സിമ്പിൾ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതേപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മലയാളം ഹെഡിങ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ മീൻസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ
അളവുകൾ നമ്മൾ കൂട്ട സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാർജർ സൈസിലെ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുള്ളൂ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സുകൾ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജി ഡി പിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി ഡി പി മീൻസ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്താ പറയുക ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ വാല്യൂസിനെയാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുക ജി ഡി പി ആണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് കാണാറ് ജി ഡി പി ഹൈ ഉള്ളവർ ഹൈ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള കൺട്രി എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ന്യൂ ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആണ് എന്ത് മോഡേണൈസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മലയാളം അത്ര മതി അത്ര സെൻറ്റൻസ് മതി അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാലോ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറം കൺട്രീസിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് അതായത് എൻ ഏഷ്യൻ ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മോഡേണൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് ബൈ യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം അതർ നേഷ്യൻ വേറെ നേഷ്യൻസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ അവർ ഓൺ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ്സ് നിർമ്മിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി മീൻസ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ അണ്ടർ പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ഇൻ റിച്ച് ആൻഡ് എന്താ പറയുക മോഡറേറ്റ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ഓൾ കൺട്രീസിലെ നമ്മളെ കൺട്രീസിലെ കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് മാത്രം വരുത്തുക അതാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാലെണ്ണാണ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഐവ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡേണൈസേഷൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ദെൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് ജസ്റ്റ് കേട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നാല് മാർക്കിന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നാല് മാർക്കിന് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ മലയാളം സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹരിത വിപ്ലവം എന്നാണ് മലയാളം കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു വേർഡ്സ് ഹരിത വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതാ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നോക്കി വെക്കാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് മെയിൻ റിഫോംസുകളാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസുകളും ഗ്രാൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രാൻ റിഫോംസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നയമായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹൈ ഈൽഡ് സീഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നല്ലതെന്ന് പറയില്ല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുക മോഡേൺ ഫാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പവർ ട്രില്ലേഴ്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് വാട്ടർ പമ്പ്സ് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക ബെറ്റർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജലഗതാഗതം ജലം നമുക്ക് വേണമല്ലോ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം വേണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ നല്ല ക്രിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നമ്മൾ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുക നല്ല സീഡ്സ് കൊടുക്കുക നല്ല വിത്ത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെയാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെൽഫ് റിലയൻസ് ആവാൻ പറ്റും മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ ഫാമേഴ്സിന് ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നയൻറ്റി
ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒരു സാപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ പി എസ് യുസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് റിഫോംസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ട് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും എഴുതണമെങ്കിൽ അത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചുരുക്കിയതേ പോലെ എഴുതിയാൽ മതി മലയാളം കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ അതായത് ഉദാര സോറി സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ് അതായത് പൊതുമേഖലേനെ മാറ്റിയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ മേഖലേനെ കൊണ്ടുവരും അതെല്ലാ സെക്ടറിലും ധനകാര്യ മേഖലകളിലും വിപണിയിലും അതുപോലെ സർക്കാർ ഓഹരി മേഖലകളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ദെൻ അത്രയാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ അത് ഈ ഒരു മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ദെൻ പോവർട്ടിയുടെ കോഴ്സസും ഇറാഡിഗേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം നിർമാർജന പദ്ധതികൾ ഇതാണ് മലയാളം സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം ലോ ഓഫ് ഇൻകം ലാക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൽഫ് ആൻഡ് വേജസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദെൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദെൻ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ പഠിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുക ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് പി ഡി എസ് പി ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റേഷൻ കട റേഷൻ കട വഴി നമുക്ക് എന്താ പറയുക അരിയൊക്കെ നമ്മൾ അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപയ്ക്കാണോ ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങുന്ന റേഷൻ കടയെന്ന് അല്ല നമ്മൾ ബി പി എൽ കാർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല റേറ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ അതാണ് പി ഡി എസ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അവിടെ ചീപ്പർ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ഇത് കിട്ടുകയാണ് ദെൻ ടി പി ഡി എസ് അതായത് ടാർഗറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ബി പി എൽ ഫാമിലീസിന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേഴ്സറി സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നേഴ്സറിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആറ് വയസ്സ് വരെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനും അതുപോലെ ലാക്ടേറ്റിംഗ് വുമൺ പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ അവർ ഫുഡ് കൊടുക്കും ഈ അമൃതം പൊടിക്കോ പോലത്തെ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഒരു പദ്ധതി ഐ സി ഡി എസ് മിഡ് ഡേ മീൽ അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേര് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റേഷൻ കട കണ്ടിട്ടില്ലേ അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പുമാവൊക്കെ പണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ അമൃതം പൊടി തന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ അതൊക്കെ കൊടുക്കും ദെൻ മിഡ് ഡേ മീൽസ് വെച്ചാൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പേരുകൾ ദെൻ അന്നപൂർണ സ്കീം അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് പേപ്പിളിന് പെൻഷൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അന്ത്യോദയ അന്നയോജന ദാറ്റ് ഈസ് പുവറസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നല്ല പുവേഴ്സ് പീപ്പിൾ ആണ് അവർക്ക് നല്ല സബ്സിഡി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക പി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസ് മിഡ് ഡേ മീൽസ് അറ്റ് സ്കൂൾ അന്നപൂർണ സ്കീം അന്ത്യോദയ അന്യോജന ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി ഇത് കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം അഞ്ചെണ്ണമായി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ പെൻഷൻ സ്കീമുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ പെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ സ്കീമുകളുടെ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കണം കേട്ടോ ദെൻ പിന്നത്തെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് കുറച്ചധികം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയണത് എൻ ആർ ജി പി ആണ് തൊഴിലുറപ്പുകാർ നേരിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തൊഴിലുറപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും അവർ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവർ വെള്ളം എന്താ പറയുക കുളം വൃത്തിയാക്കുക പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കുക റൂറൽ റോഡ്സുകൾ സ്കൂളുകൾ വൃത്തിയാക്കുക അതാണ് നാഷണൽ
വായു മലിനീകരണം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് വരെ പഠിച്ചത് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലഷനും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും നല്ല രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം കാരണം അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൻവിയോൺവൽ ഇഷ്യൂസ് ചോദിച്ചാലേ നമ്മൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലഷനൊക്കെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാവലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഓസോൺ ലെയർ ആ ലെയറിന് വരുന്ന ആ ഒരു വിള്ളലുകളെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കവർ ഇത് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവറാണിത് പക്ഷേ എന്താണ് അതിന് ഡിപ്രി അതിന് ഡിപ്ലേഷൻ വരിക മീൻസ് അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിന് വിള്ളൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് സി എഫ് സി സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് അവ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എഫ് സീസ് കാരണമാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ സി ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സി എഫ് സി എമിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ഓസോൺ ലെയറിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വന്ന കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആണ് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബണിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ വേറൊരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകൾ നമുക്കറിയണം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ കേട്ടോ ദെൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അറിയാം ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ കൂടുക അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഓരോ നൈട്രജൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ കൂടുന്ന കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ കിട്ടണം കേട്ടോ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ദെൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പാഠം തന്നെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിലനിൽപ്പ് വരും തലമുറയ്ക്കും കൂടി നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരും അവരൊക്കെയാണ് ഈ ലൈഫിൽ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലൈഫും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദർ അതേപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് നിൽക്കണം അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ല ഷോർട്ടായിട്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്നാണ് മലയാളം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നോൺ കൺവെൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ സിൻ വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുക അർബൻ ഏരിയയിൽ സി എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുക റൂറൽ ഏരിയയിൽ എൽ പി ജി ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മിനി ആഗ്രൽ പ്ലാന്റ്സ് ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ബയോ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എട്ട് മാർക്ക് ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എബവ് മാർക്സ് മിസ് ഒപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയും കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റി പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിള് അറിയണം ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ടാലി മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അറിയാം മെയിൻ മീഡിയം മോഡ് മിസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒജൈവ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നീ നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ നാല് മാർക്കിന് വരും എട്ട് മാർക്കിന് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്സുകൾ ഫില്